हेलो डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल सेवर इंजीनियर हमने इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन की चैप्टर वॉल्स का स्टार्ट लिया था उसमें हमने वॉल्स के बारे में डिटेल से पढ़ा था फिर उसके बाद सरफस आप दौर पढ़े थे फिर हमने टाइप्स ऑफ वॉल्स भी पढ़े थे पिछले वीडियो में तो हमने पढ़ा था कि वॉल्स को हम तीन तरीक़ों से क्लासीफाई कर सकते हैं सबसे पहले हमारे अकॉर्डिंग टू लोड बियरिंग टेंडेंसी दूसरा हमारे पास है अकॉर्डिंग टू मटीरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन और तीसरा हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ अकॉर्डिंग टू लोड बियरिंग टेंडेंसी हमने डिस्कस कर लिया था कि हम दो क्लासेस में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं एक को हम कहते हैं लोड बियरिंग वॉल और दूसरे को हम कहते हैं नॉन लोड बियरिंग वॉल इस वाली वीडियो में हम वॉल क्लासीफिकेशन अकॉर्डिंग टू मटीरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक करें लेट्स स्टार्ट टू दिस डिस्कशन अकॉर्डिंग टू द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉल्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू द फॉलोइंग क्लासेस मटीरियल कंस्ट्रक्शन के लिहाज से हम वॉल को इन क्लासेस में तकसीम कर सकते हैं मटीरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन समझते हैं कि ये जो वॉल हम बना रही है ये कौन से मटीरियल का बना हुआ है तो इसी बेसिस पे हमारे पास सबसे पहला वाला आता है ब्रिक मशीनरी वॉल जो कि मोस्ट कॉमनली हम इर्द गिर्द देखते हैं द वॉल्स constructed by using bricks is a building blocks or building material are called brick masonry wall wo deware jisme inch ya bricks बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो ऐसी दीवारों को हम ब्रिक मशीनरी वॉल्स कहते हैं ब्रिक मशीनरी वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड इन प्लेन एरियाज वियर ब्रिक्स आर इजीली अवेलेबल अब हम ब्रिक मशीनरी वॉल की लोकेलिटी की बार या सूटेबिलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं तो ब्रिक मशीनरी वॉल हम ज़्यादातर मैदानी इलाके प्लेन एरियाज में बनाते हैं जहाँ पे ब्रिक्स आसानी के साथ मिल जाते हैं ब्रिक मशीनरी वॉज हैव गुड फायर रेजिस्टेंस एंड लोड बियरिंग प्रॉपर्टीज ब्रिक मशीनरी वॉल्स की फायर के खिलाफ मजम्मत भी काफ़ी हद तक अच्छी है और ये लोड भी ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है ब्रिक मशीनरी वॉल्स कैन बी यूज for both load bearing walls and non load bearing walls ab big machinery walls jo hai wo hum dono ke liye istemal kar sakte hain load bearing walls ke liye bhi istemal kar sakte hain aur non load bearing walls ke liye bhi istemal kar sakte hain second type of wall hamare paas hai stone मशीनरी वॉल वॉल्स कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टोन आर कार्ड स्टोन मशीनरी वॉल वो दीवार है जिनमें स्टोन एज अ बिल्डिंग मटीरियल इस्तेमाल होता है तो इसको हम स्टोन मशीनरी वॉल कहते हैं स्टोन Masonry walls are generally constructed in 
hilly areas where stones are available and where bricks are not easily available. Stones, masonry wall have good load resisting ability. Stone masonry wall ज़्यादा load बर्दाश्त कर सकता है. Stone masonry wall are generally constructed for load bearing wall, but it can be used for non load bearing wall also. Stone masonry walls can be constructed for both purposes load bearing walls and non load bearing wall. Third type of wall according to material of construction is reinforced brick masonry walls. In these types of walls, along with bricks, steel reinforcement is provided with cement. और लाइन मोटर ऐसी दीवारों में ब्रिक्स के साथ साथ स्टील रिएनफोर्समेंट भी प्रोवाइड किए जाते हैं द स्टील रिएनफोर्समेंट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टील प्लेट्स of 2.5 mm thick and width up to 40 mm or in the form of steel bars having diameter not less than 6 mm ab in deewaron mein jo steel provide kiya jata hai wo to ya to steel ki pattiyon ke form mein hota hai jiski thickness 2.5 meter hoti hai aur uski width 40 mm tak ho sakti hai ya steel bars ke form mein provide kiye jate hai jiski diameter kam se kam 6 mm honi chahiye reinforced brick masonry walls have more strength as compared to ordinary brick masonry wall reinforced brick masonry walls ki strength ba nisbat aam masonry wall ki zyada hoti hai it can also be used for load bearing walls and non load bearing walls ye bhi dono type of walls ke liye aap log istemal kar sakte hai lekin iski strength zyada hoti hai to isliye isko zyada tar load bearing walls ke liye hi istemal kiya jata hai fourth type of wall is reinforced cement concrete walls jisko shortly rcc walls bhi kaha jata hai the walls constructed by using reinforced cement concrete शॉर्टलिस जिसको हम आर सी सी कहते हैं एज अ बिल्डिंग मेटीरियल एस्कॉल्ड आर सी सी वॉल आर एनफोर्स सीमेंट कंक्रीट 
वॉल्स ये ऐसी दीवारें होती हैं जिसमें रेन फोर्स सीमेंट कंक्रीट इस्तेमाल होती है रेन फोर्स सीमेंट कंक्रीट वो कंक्रीट होती है जिसमें स्टील बार्स लगी होती है स्टील रेन फोर्समेंट प्रोवाइड किए जाते हैं दीज वॉल्स आर इजी टू कंस्ट्रक्ट ये दीवारें आप लोग आसानी से बना सकते हैं कैन एंड कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन एनी साइज और इसको आप किसी भी विट किसी भी साइज में बना सकते हैं These walls have high strength. In in the walls, the strength is more than that. These walls are most suitable for underground. construction like basement where walls are subjected to lateral arc pressure ye deewari underground zameen ki jo andar construction hoti hai uske liye zyada mauzoon hai jin deewaron par side se bhi load lagta hai to unke liye fir rcc deewari banayi jati hai RCC walls are also suitable for construction of thin walls because because any thickness can be achieved by pouring by pouring concrete between steel or wooden flat framework ye deewar patli deewar banane ke liye kam thickness wali deewar banane ke liye zyada mazboot hai kyunki hum isme koi bhi thickness bana sakte hai agar hum steel ya wooden framework kalam mein concrete ko pour kar sake usme dal sake तो इससे हम किसी भी थिकनेस की दीवारें आसानी के साथ बना सकते हैं नंबर फाइव वॉल्स अकॉर्डिंग फाइव नंबर वॉल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल इज कंक्रीट ब्लॉक मिशनरी वॉल वॉल्स देट आर कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग कंक्रीट ब्लॉक्स ये दीवारें हम कंक्रीट ब्लॉक से बनाते हैं इसमें दो किस्म की दीवारें होती हैं एक को हम कहते हैं सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक वॉल्स और दूसरा हमारे पास है हालो कंक्रीट ब्लॉक वॉल्स ये सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक वॉल वो होते हैं जिसमें सॉलिड ब्लॉक इस्तेमाल होते हैं और वो हालो कंक्रीट ब्लॉक्स वो होते हैं जिसमें हम हालो कंक्रीट ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं हालो कंक्रीट ब्लॉक्स दरमियान में कोकले होते हैं हालो होते हैं जबकि सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक दरमियान में सॉलिड होते हैं अगर आप लोग कंक्रीट ब्लॉक वॉल सॉलिड ब्लॉक से बनाते हैं तो इसको हम सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक वॉल्स कहते हैं और अगर आप इसको हालो कंक्रीट ब्लॉक से बनाते हैं तो इसको हालो कंक्रीट ब्लॉक वॉल्स कहा जाता है कंक्रीट ब्लॉक्स मुख्तलिफ साइज में अवेलेबल होते हैं इसे आप यूज़ करके बना सकते हैं कंक्रीट ब्लॉक्स के कुछ फायदे हैं ये एक ये कि ये साइज में बड़े होते हैं तो उसमें फास्ट वर्क होता है इसके अलावा मटीरियल की बचत होती है मटीरियल एंड स्पेस सेविंग इसके अलावा इजी टू कंस्ट्रक्ट इसको आप आसानी से बना सकते हैं तो ये कुछ इसके फायदे हैं लास्ट टाइप ऑफ वॉल अकॉर्डिंग टू मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन इज कंपोजिट वॉल द वॉल्स कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 
टू आर मोर डिफरेंट मटीरियल स्कॉल्ड कंपोजिट वॉल ऐसी दीवार जो कि दो या दो से ज्यादा मटीरियल से बनी हुई होती है इसको हम क्या कहते हैं कंपोजिट वॉल कहते हैं कंपोजिट वॉल में इंटीरियर सरफेस पे एक मटीरियल इस्तेमाल होता है और एक्सटीरियर सरफेस पे दूसरा मटीरियल इस्तेमाल होता है डिफरेंट मटीरियल आर एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस इसकी दोनों तरफ मुख्तलिफ मटीरियल इस्तेमाल होता है जनरली द एक्सटर्नल मटीरियल आर ऑफ गुड क्वालिटी इज कंपेयर टू इंटीरियर इंटरनल मटीरियल जो कि बाहर की तरफ लगे होते हैं वो मटीरियल ज्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं और जो अंदरूनी तरफ होते हैं वो कमजोर क्वालिटी के होते हैं इसके कुछ फायदे ये कि स्ट्रॉन्ग मटीरियल्स आर यूज फॉर एक्सटर्नल सरफेस एंड ऑर्डिनरी मटीरियल्स आर यूज एट इंटरनल सरफेस the external visible surface is made from good looking materials and it gives the wall more pleasing appearance dewar jo bahar ki tarah material hote hain wo achhi quality ke material khoobsurat material lagaye jate hain aur isme se दीवार ज्यादा खूबसूरत नजर आता है एक्सटर्नल सरफेस पर हम ज्यादातर स्टोन्स आर गुड क्वालिटी ब्रिक्स लगाते हैं और इंटरनल सरफेस पर ज्यादातर ऑर्डिनरी ब्रिक्स लगाए जाते हैं ऐसी दीवारों की जो एक्सटर्नल सरफेस पे ज्यादातर खूबसूरत स्टोन्स या ब्रिक्स लगाए जाते हैं और इंटरनल सरफेस पे ऑर्डिनरी ब्रिक्स लगाए जाते हैं आज के लिए इतना काफ़ी है आपके मेरे वीडियोस में हम वॉल्स की और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप इसी तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच